वेलकम बैक इंट्रोडक्शन लेक्चर से हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि आखिर हम सब के लिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना क्यों जरूरी है आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों प्लांट्स और एनिमल्स में इतनी सारी वेरिएशन पाई जाती है यानी की आखिर फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो फिर चलिए पूरी एनर्जी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करें स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को रेफर करने के लिए हम हमेशा टू की टर्म्स का यूज करते हैं फ्लोरा और फोना अगर मैं फ्लोरा की बात करूं तो फ्रेंड्स किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के प्लांट स्पीशीज को हम फ्लोरा कहते हैं उसी तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एनिमल स्पीशीज को हम फोना कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रखिए कि फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फोना का मतलब होता है एनिमल्स ठीक है दोस्तों इंडिया में फ्लोरा और फोना की ह्यूज डाइवर्सिटी है इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर क्यों प्लांट्स और एनिमल्स में इतनी वेरिएशन दिखाई देती है तो दोस्तों दो फैक्टर्स है रिलीफ और क्लाइमेट आज के लेक्चर में मैं आपको रिलीफ के बारे में समझाऊंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे ओके तो रिलीफ के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं जब भी हम रिलीफ के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लैंड के शेप की बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं या फिर लैंड एलिवेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं यानी कि इस केस में रिलीफ फैक्टर को समझने के लिए आप सब लैंड और सॉइल पर फोकस करेंगे शुरू करते हैं लैंड से फ्रेंड्स लैंड नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करती है कंफ्यूज्ड? चलिए एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा आप इमेजिन कीजिए कि कल आप प्लेन एरिया में गए थे उसके बाद आप माउंटेन्स पर गए और उसके बाद आपने डेजर्ट को विजिट किया तो क्या आपको इन तीनों रीजन में सेम टाइप के प्लांट्स दिखाई देंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि प्लेन एरिया में अगर फर्टाइल लैंड है तो वहां आपको कल्टीवेशन मिलेगी माउंटेन एरिया पर आपको ग्रास लैंड दिखाई दे सकते हैं और डेजर्ट में कैक्टस तो दिखेगा ही तो इससे हमें क्या पता चलता है इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि लैंड के बदलने से वेजिटेशन भी बदलता है यानी कि किस टाइप की लैंड है इससे हमें ये पता चल सकता है कि उस रीजन में फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी कैसी होगी आइए अब हम बात करेंगे रिलीफ फैक्टर के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यानी कि सॉइल के बारे में आप सब इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि हर रीजन में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है जैसे की ब्लैक सॉइल रेड सॉइल या फिर अलूवियल सॉइल अलग अलग टाइप की सॉइल डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ जैसे कि डेजर्ट में सैंडी सॉइल होती है और ये जो सैंडी सॉइल है ये कैक्टस को सपोर्ट करती है उसी तरीके से माउंटेन्स में जो सॉइल है उसकी डेप्थ के कारण माउंटेन एरिया में कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ये जान जाए कि एक रीजन में किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट है तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस रीजन में फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी कैसी होगी इसी के साथ हमने पहले फैक्टर को बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से समझ लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लाइमेट की बात करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए व्यूज टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कर सकते हैं इससे आपको हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी अब व्यूज टेक चैनल की ऐप भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और प्लीज टैक की ऐप को डाउनलोड कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग।